Друзья, приветствую! Мы с вами находимся в городе сан и сегодня посмотрим жемчужину нашего города, виллу Стефания. Смотрите, какая изысканность, красота и величие. Эта вилла была спроектирована в 1896 году. Мы сейчас как раз посмотрим у его основания, у этой виллы. Эта дата, она была спроектирована очень известным архитектором. Пиусоли по заказу, по заказу инженера Джованни Марсалия, который построил данную виллу в честь празднования свадьбы своей дочки Стефании. И в честь нее названа данная вилла. Она располагалась напротив известного в то время отеля Савой. Здесь жили придворные. Данная вилла, как и вилла Мисоль, например, является олицетворением нашего города Вилла Нобель. Здесь очень большой просторный парк. Сейчас вам его покажу. Раньше он был весь засажен пальмами, но, к сожалению, пальмы не сохранились. Здесь пешая доступность до моря, буквально в пяти минутах у вас центр города, пляжи города сан -Рема. Интересный стиль здесь, неорококо, архитектор очень искусно связал несколько стилей здесь. Семья, которая владеет данной виллой, оставила все в первозданном виде, то есть здесь были кареты, стояли лошади с каретами. Там был основной вход. Сейчас потом посмотрим все это. Хочу вам показать этот Шикарный парк. Здесь у вас калитка, и вы выходите к пятизвездочному отелю Royal, и там русская церковь. То есть все в очень, все в пешей доступности до моря.
При желании здесь можно сделать бассейн. Здесь еще одна небольшая закрытая зона отдыха. Все очень закрыто, приватно. Раньше это были шикарные пышные пальмы. Ножички едят все. Природа ест все. Здесь небольшой домик также есть. И еще туда идет территория. Каждая комната тематически обыграна по моде тех лет. Я не знаю, я когда такие вижу объекты, прям что-то тебя током прошибает. Потому что это настоящая архитектура, искусство. Вот как раз таки у нас 1896 год. Прошу всегда обращать внимание на лепнину узоры это все с тех времен все оригинальное вид на море уже отсюда открывается небольшой сальвы приветствие приветствую Просторный коридор. Ведущий в бильярдную. Полы, все, что вы видите, это фрески, все оригинальные. Окна. Это пятизвездочный отель Роял. И вот здесь такой еще один вход. С 
здесь у нас столовая. С камином. Ленинград, Хаусбург, Лодс, Москва, Радио Романия. Великолепно везде сохранилась лепнина. Каждая комната со своим смыслом и тематикой. Здесь сейчас мы с вами проходим в карточный зал, выполненный в восточном стиле. Стекла, если вы видите, они а, также ручной работы. Здесь кухня. Поднимаемся с вами на второй этаж по мраморной лестнице. И меня все больше и больше завораживает эта великолепная вилла. Одна из спальных комнат, где открывается вид на море, вид на город.
здесь поистине царская ложа, комната. Очень просторная. Раньше в то время строили проходные комнаты. Здесь в этой спальне есть своя большая ванная комната и своя вот такая большая терраса. Вилла на свои года выглядит очень хорошо. Естественно, есть какие-то моменты, которые необходимо реставрировать, но в целом она в очень хорошем состоянии. Большая просторная ванная комната. Здесь небольшая постирочная. Далее еще одна ванная комната. И вот такая спальная комната с видом, с видом на также море. Очень интересно. Это один из немногих объектов за мою карьеру, который я видел в таком первозданном состоянии, в хорошем первозданном состоянии. Это очень редко. Папа подарил данную виллу своей любимой дочке Стефане на в честь свадьбы.
Вся подробная информация будет, как всегда, на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая будет внизу в описании данной прекрасной, очаровательной виллы. Всем пока, спасибо.